गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी न्यू रिटर्न ए एन एक्स वन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जी एस के अंदर ये इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप ऐसी कोई गलती ना कर बैठे जिससे कि आपको टैक्स का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ सकता है लेट स्टार्ट द वीडियो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी ए एन एक्स वन में गलती पड़ेगी भारी जी हाँ फ्रेंड्स जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर जो इनवॉइसेस अपलोड होने हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो ध्यान देने की जरूरत है और उसको काफी ज्यादा तरीके से अपलोड करना होगा नहीं तो हमारा जो टैक्स पेएबल है जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बन के आ सकता है कैसे सारी चीजें होंगी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ प्रोविजन क्या दिए गए हैं हालांकि जीएसटी ए एन एक्स वन को अमेंड करने का ऑप्शन है लेकिन उसके अंदर भी आपको जो है काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है अमेंडमेंट फाइल करने के लिए और उससे टैक्स लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है वो आपको करना पड़ सकता है इसीलिए जीएसटी ए एन एक्स वन में जब इनवॉइस अपलोड होगी एक अक्टूबर दो से तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है सेक्शन 43 कैपिटल ए ये सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं किया गया है ये अभी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला तो गया है लेकिन अभी ये इफेक्टिव नहीं है इस सेक्शन का प्रोविजन क्या कहता है इसका जो सब सेक्शन फाइव है सेक्शन 43 ए का सब सेक्शन फाइव ये कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द आउटवर्ड सप्लाई फॉर विच द डिटेल्स Have been furnished by the supplier under subsection थ्री और ये सब सेक्शन थ्री जो है ये सब सेक्शन थ्री है सेक्शन फोर्टी थ्री ए का शेल बी डीम्ड टू बी द टैक्स पेएबल बाई हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब अगर आपने कोई भी डिटेल्स अपलोड करी है सेक्शन फोर्टी थ्री ए सब सेक्शन थ्री के अंदर तो आपका जो टैक्स पेएबल है वो मान लिया जाएगा कि जो भी डिटेल्स आपने अपलोड करा है जो भी टैक्स इंफॉर्मेशन आपने सब सेक्शन थ्री यानी कि एन एक्स वन के अंदर अपलोड किया है वो आपका टैक्स पेएबल हो वो आपका टैक्स पेएबल बनता है ये चीज सब सेक्शन फाइव के अंदर लिखी गई थी ऐसी कोई भी प्रोविजन ऐसा कोई भी क्लॉज जो है जीएसटी आर के लिए नहीं था लेकिन यहां पर जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर ये काफी बड़ा चेंज जो है वो किया गया है क्योंकि आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल अपलोड करने के बाद जीएसटी आर वन में काफी लोग जो है उसको लाइटली लेते हैं और वहां पर इनवॉइसेस को अमेंड कर देंगे जो मर्जी आता है इनवॉइसेस वहां पर अपलोड कर दी जाती है क्योंकि वहां पर जीएसटी आर से लाइबिलिटी नहीं बनती थी लेकिन जीएसटी जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर ये चीजें खत्म कर दी गई हैं और यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है वो जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर जो टैक्स इंफॉर्मेशन आपके द्वारा फर्निश किया गया है जो डिटेल्स दिया गया है उससे बन के आएगा अगला जो सब सेक्शन है वो है सब सेक्शन थ्री जो इसके ऊपर बताया गया है द प्रोसीड्योर फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय द सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल फॉर द पर्पसेज ऑफ availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed matlab aapko sub section 3 ke andar supplier ke roop mein jo bhi details of outward supplies hai wo aapko upload karna hai jiske basis pe samne wala recipient jo hai input tax credit claim karega apni gst new return ke andar matlab aap sub section 3 ke andar apni outward supplies karenge तो आपका सब सेक्शन फाइव ये कहेगा कि जो भी डिटेल्स आपने सब सेक्शन थ्री में अपलोड करी है वो सारा का सारा टैक्स लाइबिलिटी टैक्स पेएबल आपका मान लिया जाएगा क्योंकि वर्डिंग्स जो यहां पे दी गई है शेल बी डीम्ड टू बी द टैक्स पेएबल बाय हिम ये मानना ही होगा चाहे आप नहीं भी मानना चाह रहे हैं फिर भी अब इसके बाद जो खतरनाक सेक्शन है वो है सब सेक्शन सिक्स ये बात करता है द सप्लायर एंड द रेसिपियंट of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed as the case may be is line ka matlab ye hua ki ek supplier ya ek recipient dono jointly ya severally liable honge 
किसी भी एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए या किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट करने के लिए सपोज आपने कोई इनवॉइस अपलोड कर दिया उसके ऊपर जो लाइबिलिटी बनती है उसकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी और उस इनवॉइस का क्रेडिट सामने वाले ने ले लिया लेकिन गलत इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलत क्लेम किया गया उसका लाइबिलिटी रेसिपियंट को रहेगा या फिर आप दोनों को ज्वाइंटली भी लाइबल किया जा सकता है उस टैक्स की पेमेंट करने के लिए तो यहां पर जो चीजें चेंज की गई हैं न्यू रिटर्न के अंदर कि आपको और आपके परचेजर को दोनों को इकट्ठा दोनों को अलग अलग करके भी लाइबल किया जा रहा है जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर टैक्स का पेमेंट करने के लिए इन रिलेशन टू द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर विच द डिटेल्स है थ्री और सब सेक्शन फोर बट रिटर्न देयर ऑफ हैज नॉट बिन फर्निस्ड आपने डिटेल्स तो अपलोड कर दिया सब सेक्शन थ्री में लेकिन रिटर्न आपने फाइल नहीं करी और सामने वाले ने अगर उस इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया उस सिचुएशन में दोनों की लाइबिलिटी जो है इक्वल बनाई जा सकती है अभी तक क्या होता है सिर्फ रेसिपिएंट एंड का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिवर्स कर दिया जाता था लेकिन सप्लायर के ऊपर कोई भी प्रोविजन या एक्शन नहीं हुआ करता था अब यहाँ पर सप्लायर को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि आपने इनवॉइस अपलोड किया लेकिन आपने उस रिटर्न को फाइल नहीं किया और सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया तो सबसे पहले तो आपका सब सेक्शन फाइव भी फंक्शन करेगा कि आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया तो आपकी तो टैक्स लाइबिलिटी फिक्स हो गई अब सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया है तो भैया पहले तुम तो रिवर्स करो और आपसे जो सप्लायर है उनसे भी रिकवर किया जाएगा अंडर सब सेक्शन फाइव अब ये सारी चीजें प्रोविजन में लिखी गई हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूं जो हमारा जीएसटी का न्यू रिटर्न है और उसका जो क्वेश्चन एयर है जीएसटी ए एन एक्स वन के लिए उसमें क्या बातें बताई गई क्वेश्चन एयर फॉर अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म जीएसटी ए एन एक्स वन जीएसटी ए एन एक्स वन जो फॉर्म है वो हमारा है जिसमें हम लोगों को सारी वो वाली डिटेल्स अपलोड करनी होती है जिससे एक सप्लायर का या एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन के आएगा चाहे वो बी टू बी का सेल्स हो चाहे वो बी टू सी का सेल्स हो चाहे वो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी हो चाहे वो इंपोर्ट के अंदर टैक्स का पेमेंट करने की बात आती है पार्ट ए के अंदर यहां बताया गया ब्रीफ क्वेश्चन अबाउट रिटेनिंग द ऑप्शन गिवेन इन द प्रीवियस टैक्स पीरियड इसमें अगर आप पॉइंट नंबर वन देखे तो जो मैंने आपको दिखाया फोर्टी थ्री ए सब सेक्शन फाइव हु बहु यहां पर कॉपी पेस्ट मार दिया गया है आई अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर विच द डिटेल्स आर बींग अपलोडेड बाई मी इन दिस अनेक्चर शेल बी डीम्ड टू बी द टैक्स पेएबल बाई मी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यही चीजें सेक्शन 43 ए सब सेक्शन 5 के अंदर दिया गया और यहां पे आपको ये मैंडेटरी क्लॉज है इस डायलॉग बॉक्स को चेक करके ही ए एन एक्स वन अपलोड करने दिया जाएगा जब तक आप इस वेरिफिकेशन डायलॉग बॉक्स को चेक नहीं करेंगे टिक नहीं करेंगे और यहां पर नो का ऑप्शन है ही नहीं यहां पर आपको यस ही करके चलना है तो यहां पर आप मान लीजिए कि आपका जीएसटी ए एन एक्स वैन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए और काफी ज्यादा उसके अंदर आपको ध्यान से काम करने की जरूरत है ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बेवजह इंक्रीज ना हो जाए क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न में ही ये ऑप्शन मांगा जा रहा है कि आपका जो भी डिटेल्स इस ए एन एक्स वन के अंदर जा रहा है टैक्स लाइबिलिटी आपकी इसी डिटेल्स के साथ मिलाई जाएगी जनरेट की जाएगी तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है जीएसटी न्यू रिटर्न के लिए और ये तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन वॉइस अपलोडिंग ए एन एक्स वन के अंदर जो है वो चालू हो जाएगा चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी ए एन एक्स वन के अंदर हम लोगों को इनवॉइस अपलोड करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली 
पहुंचती रहे अगर आपको जीएसटी के नए रिटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप उसमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड मटेरियल परचेज करना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसे भी रेफर कर सकते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे